Greetings from SS Class 9 Science Unit 23 Economic Biology Part 10 Aquaculture In the lesson, you will learn learning objectives Know about horticulture and floriculture Classify biomanus and know their importance Differentiate between hydroponics, aquaponics and aquaponics Know the importance of dairy farming and cattle breeds Gain knowledge on the aspects of aquaculture and pisciculture, gain awareness on vermicomposting methods and the benefits of vermicompost, identify the commercial products obtained from apiculture. This is the learning objectives. This is the knowledge on the aspects of aquaculture. This is the QR code link in the lesson and guide in the description box. Concept map in the lesson a purta varaki, rend map kudukranga, wouldn't even the economic botany. The economic botany rather plant related our room, either an ama eight pot to path to. At the second concept map on the economic zoology, other than animals related our lad. Either land ama ninth pot or cocodia, dairy farming nine and soli, pona video la patho, and the dairy farming a pretty classified pandranga. அதோட உணவுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணனும் அப்புறம் அந்த இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்கங்கறத எல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல அக்வாகல்ச்சர்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுல வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மரைன் வாட்டர் அப்படினு இருக்கு அக்வாகல்ச்சர் அக்வாகல்ச்சர் இஸ் தி ரியரிங் ஆஃப் எகனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் அக்வாடிக் ஆர்கானிசம் லைக் ஃபிஷஸ் ரான்ஸ் ஸ்ட்ரிம்ஸ் கிராப்ஸ் லாப்ஸ்டர்ஸ் எடிபிள் ஆயிஸ்டர்ஸ் பேர்ல் ஆயிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீவீட்ஸ் under controlled and confined environmental conditions using advanced technologies அப்படினு சொல்றாங்க இது aquaculture னா என்னன்னு சொல்றது அதாவது rearing of economically important aquatic organisms அதாவது பொருளாதாரத்தை நம்ம அந்த வித்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு பணம் கிடைக்கணும் அதுக்காக அதை வளர்க்குறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால் அக்வான்னா நமக்கு தெரியணும் வாட்டர் அப்படிங்கிறது அப்போ வாட்டரில் நம்ம எதெல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஷ் ரான்னா இறால் வளர்க்கலாம் ஸ்ட்ரிம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கடலில் வளர்க்குறது கிராப்ஸ்னா நண்டு லாப்ஸ்டர் அப்படின்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய நண்டு எடிபிள் ஆயிஸ்டர்ஸ்னா அந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சிப்பிகள் அப்புறம் பேர்ல் ஆயிஸ்டர்னா முத்து சிப்பி சீவீட்ஸ் கடலில் இருக்கக்கூடிய கலைகள் இதை எல்லாத்தையுமே ஒரு கண்ட்ரோல்டு அண்டு கன்ஃபைண்டு என்விரான்மெண்டலில் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி வளர்த்து அதை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணணும் அது மூலமாக நமக்கு பணம் கிடைக்கும் அதான் ஏன்னா நம்ம படிக்கிற பார்ட்டே வந்து எக்கனாமிக் பயாலஜி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அக்வாகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இன்னொன்று வந்து மரைன் வாட்டர் அப்படிங்கிறது அப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னால் நல்ல தண்ணியில் வளர்க்குறது மரைன் வாட்டருங்கிறது உப்பு தண்ணி அதாவது கடல் தண்ணியில் வளர்க்குறது இப்போ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வால் அக்வாகல்ச்சரில் த ரியரிங் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் கால்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர் இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் த நல்ல தண்ணியில் வளர்க்கக்கூடிய ஆர்கானிசமை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ கல்ச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் பாண்டு ரிவர் டேம் லேக் அண்டு கோல்ட் வாட்டர் அப்போ எங்கெல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்குன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் குளத்தில் இருக்கும் ஆற்றுல இருக்கும் டேம் தண்ணியில் வளர்க்கலாம் அடுத்தது லேக் ஏரியில் வளர்க்கலாம் குளுந்த தண்ணியில் அதை எங்களை வளர்க்கக்கூடிய அந்த வளர்ப்பு முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் வந்து கல்ச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ரிமைன் வித் இன் த லேண்ட் அப்போ அந்த நல்ல தண்ணியெலாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் லேண்டுகுவோட உள்பகுதிகளில் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து திலாப்பியா கார்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கெண்டை மீன் அப்படிங்கிறது கட்லா ரோகு மிருகல் அப்புறம் கேட் ஃபிஷஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கெளுத்தி மீன் அண்டு ஏர் பிரீத்திங் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் அதாவது காற்றையே வந்து ப்ரீத் பண்ணிட்டு வளர்க்கக்கூடியது ஆர் கல்ச்சர்டு இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வளர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மரைன் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர் கடல் தண்ணி உப்பு தண்ணியில் எதெல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கல்டிவேஷன் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் ஈஸ் இன் சீ வாட்டர் அப்போ அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசமை கடல் தண்ணியில் வ உப்பு தண்ணியில் வளர்க்குறத நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மரைன் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபோர்ட் ஆஸ் மாரி கல்ச்சர் ஆர் சீ ஃபார்மிங் கடல் பண்ணை அப்படிங்கிற பேரில் கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடல் வளர்ப்பு இல்லைன்னா கடல் பண்ணை அப்படின்னு சொல்லலாம் கல்ச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இஸ் கேரிட் அவுட் அலாங் த சீ கோஸ்ட் அதாவது அந்த கடற்கரை ஓரமாக அந்த பேக் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கடல் பகுதிகளில் ஆற்று தண்ணி வந்து கலக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இடங்கள் அப்படி சொல்லலாம் அதான் சீ கோஸ்ட்டு இல்லைன்னா இன்ஷோர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் 
அந்த கடற்கரை கரையை ஒட்டி உள்ள பகுதி அண்ட் இன் டீப் சி சி ஆழமான கடலினுடைய ஆழமான பகுதிகளில் அந்த ஆர்கானிசமாக வளர்க்குறது ஆர்கானிசம் லைக் ஸ்ட்ரீம்ஸ் மரைன் ரான்ஸ் அதான் கடலில் இருக்கக்கூடிய இறால் பேர்ல் ஆயிஸ்டர்ஸ்னா சிப்பி முத்து சிப்பின்னு சொல்கிறது எடிபிள் ஆயிஸ்டர்னால் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய சிப்பி அடுத்தது மட்டிகள் அண்டு ஃபின் ஃபிஷ்ஷஸ் லைக் சால்மண்ட் சீபஸ் மில்க் ஃபிஷ்ஷஸ் அண்டு முல்லட்ஸ் ஆர் கல்ச்சர்ட் இன் மரைன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முறவை மடவை மீன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த கடல் தண்ணியில் வளர்க்குறது இன்ஃபர்மேஷன் பிட் தமிழ்நாடு இஸ் லீடிங் ஸ்டேட் என்டோடு வித் ரிச் ஃபிஷரி ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரம் மரைன் இன்லேண்ட் அண்டு கோஸ்டல் அக்வா கல்ச்சர் இப்போ ஏன்னா நமக்கு வந்து மரைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கடல் இருக்குது இன்லேண்டு நிலப்பகுதிகளில் நல்ல தண்ணியும் இருக்குது கோஸ்டல் ஏரியாவும் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம நிறையா ஃபிஷரி ரிசோர்ஸஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது நிறையா மீன்களை வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால மற்ற மாநிலத்துக்கு நம்ம ஒரு முன்னோடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மரைன் ஃபிஷரிஸ் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் நைன் மில்லியன் டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஒன் மில்லியன் டன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டென் லேக் அப்படிங் கிலோவில் வரும் இங்கே வந்து இத்தனை மில்லியன் அதாவது கடலில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபிஷரியோட பொட்டன்ஷியல் வந்து இத்தனை டன் இருக்குங்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்லேண்டு ஃப்ரி ஃபிஷரி ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நல்ல தண்ணியில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மீன்களோடனால நமக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னா அதாவது அந்த கெப்பாசிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஒன் மெட்ரிக் டன் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் கிலோகிராம்ங்கிறது அடுத்தது தமிழ்நாடு ரேங்க்ஸ் சிக்ஸ்த் அமங் த மேரி டைம் ஸ்டேட்ஸ் இன் கோஸ்டல் ஃபார்மிங் அதாவது கடல் சார்ந்த அந்த ஃபார்மிங் கடல் பண்ணைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கடற்கரையோரம் நம்ம இது பண்ணுறதுல நம்ம வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சிக்ஸ்த்து ரேங்கிங்கில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அக்வா கல்ச்சர் அக்வா கல்ச்சர்னால் நமக்கு என்னென்ன வளமைகள் வளங்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் ஃபுட் ப்ரொடியூசிங் செக்டார் டு மீட் த டிமாண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்டு நியூட்ரிஷன் டு த குரோயிங் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறாங்க நாள்தோறும் மக்கள் தொகை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ எல்லாருமே வந்து காய்கறிகளையோ இல்லை வேறு மற்ற மாதிரியான நியூட்ரிஷியனுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான பொருட்களை நம்பிகிட்டு இருக்காம இப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக சில பேர் ஃபிஷ்ஷு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிமாண்டு வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் ஃபுட் ப்ரொடியூசிங் செக்டார் டு மீட் த டிமாண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்டு நியூட்ரிஷன் இப்போ பத்து பேர் வந்து சாதம் சாப்பிட்ற இடத்துல கொஞ்சம் பேர் வந்து எனக்கு சாதம் வேண்டாம் எனக்கு கடல் சார்ந்த உணவுகளை நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் வஞ்சா வந்தால் கூட நமக்கு டிமாண்டு குறையும் அப்படிங்கிறாங்க த்ரூ த இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் அக்வாட்டிக் ஃபுட் ரிசோர்ஸஸ் அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிமாண்டை குறைக்கணும்னா நம்ம அக்வாட்டிக் ஃபுட் ரிசோர்ஸஸை வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்தணுங்கிறாங்க இட் எய்ம்ஸ் அட் ப்ளூ ரி ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி மில்க்குக்கு வந்து ஒயிட் ரெவல்யூஷன் சொன்னால் இது வந்து கடல் தண்ணிங்கிறதுனால ப்ளூ அதனால் இதை வந்து ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீல புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஏ மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அண்டு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம ஊர் ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணி அனுப்பலாம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து ஏதாவது வாங்கிக்கும் போது நமக்கு பணம் அதிகமாக கிடைக்கும் இட் ஜெனரேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் த்ரூ ஃபிஷ் ஃபார்மிங் இன் ரூரல் அண்டு அண்டர் டெவலப்டு ஏரியா அப்போ இதன் மூலமாக நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தனி யூனிவர்சிட்டியே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது பண்ணுறது அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மீனவர்களுக்கு வந்து அந்த நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் வெரைட்டிஸ் தெரியும் நேம் தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும்னா யாராவது ஒருத்தங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அவங்கக்கிட்ட பேசி அந்த ஃபிஷ்ஷோ நேம் என்ன அதோட கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்ககிட்ட நோட் பண்ணி ஒருத்தங்க புக்காக போட்டாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வர்ற ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அக்வா கல்ச்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அக்வா கல்ச்சரில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் இன்னொன்று மரைன் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நல்ல தண்ணியில் உயிரினங்களை வளர்க்குறது இன்னொன்று கடல் தண்ணியில் உயிரினங்களை வளர்க்குறது